السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مدل له و من یدلل فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى والعقل مولود عوتي كل انسان من العقل ما اراد الله يتفاوتون في العقول مثل الذره في السماوات ويطلب من كل انسان من العمل على قدر ما اعطاه من العقل وليس العقل باكتساب انما هو فضل من الله تبارك وتعالى সম্মানিত দিনী ভাতৃমণ্ডলী আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের প্রশংসা এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসাল্লামের উপর সালাত সালামের পরে আজ উনিশে মহার্রাম চোদ্দোশো তেতাল্লিশ হিজরি মোতাবেক সাতাইশ সাতাইশে অগাস্ট দুই আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা শারহুসুন্না কিতাব থেকে ইমাম বারবাহারি রহমতুল্লাহ আলী এতে অধিকাংশ বিষয়গুলি আকিদার রয়েছে আজকে পর্ব নম্বর চব্বিশ তাতে কয়েকটি বিষয় আজকে আলোচনায় আসবে সংক্ষেপে প্রথম বিষয় হচ্ছে মানুষের আকল মানে বিবেক বুদ্ধি জি এটি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাকৃতিক সৃষ্টিগত যে আল্লাহ যেইভাবে সৃষ্টি করেছেন যাকে যত আকল বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন সেটাই নাকি এটা উপার্জিত বস্তু একটি সাপ এ বিষয়ে দুটো মত রয়েছে তো যে মতটি আর একটি মত রয়েছে যে না এটা আল্লাহর সৃষ্টিগত এরকম বিষয় নয় যে প্রাকৃতিক বিষয় আল্লাহ যেভাবে সৃষ্টি করেছেন যাকে যতটা বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন ততটাই এরকম নয় বরং মানুষ সেটা অর্জন করতে পারে সেটা বৃদ্ধি করতে পারে বাড়াইতে পারে যেমন এলম হাসিল করা জ্ঞান আকলের জায়গায় আপনি বলেন এলম এলমটা প্রাকৃতিক নয় যে যখন মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ওইভাবে এল এম দিয়ে সৃষ্টি করেছেন না মানুষ ধীরে 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 শিখে ধীরে ধীরে শিখে জি আমরা পরবর্তীতে পাঁচ বছর পেছনের খাতাগুলো যখন দেখেছি নিজের খাতা দেখে নিজে হেসেছি এত ভুল ভাল লিখেছি ছাত্র জীবনের কথা বলছি তার মানে নিজেই যে কত এগিয়ে গেছি লেখা পড়াতে এইসব বিষয়গুলি আমরা বুঝতে পারছি তাহলে এটা স্বাভাবিক এটা সবার জন্য আপনারা যারা দিন শিখছেন এই বয়সে প্রবাসে যখন দিনের কোনো জ্ঞান ছিল না ইসলামিক সেন্টারে প্রথম আসা শুরু করেছিলেন তখন আপনাদের দিন সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিল না আর কানে ইমান আর কানে ইসলাম এগুলি ঠিক করে হয়তো বলতে পারতেন তারপরে আরও যে বিষয়গুলো রয়েছে দিন মৌলিক বিষয় রয়েছে এহসান মারাতে বুদ্দিন তারপরে আরও যে বিষয়গুলি আখিদার মৌলিক বিষয় দিনে সেগুলি জানা ছিল না এখন অনেক কিছু জানছেন আরও জানা শেষ নাই আরও জানা বাকি আছে তো এলম হচ্ছে মানুষের উপার্জিত বস্তু বা অর্জিত বস্তু মানুষ অর্জন করে এল এলম অর্জন করতে গেছে সে জন্য বলা হয় কিন্তু আকল মানুষের বিবেক বুদ্ধি এটা অর্জন করা যায় না এটা সৃষ্টিগত বিষয় যেভাবে যাকে যতটা আল্লাহ বিবেক বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এই জন্য দেখা যায় যে কিছু লোক আছে মোটা হুঁস বুঝেন মোটা হুঁস না ও লেখাপড়া করে অনেক বড় শিক্ষিত হয়ে গেছে ডাক্তার হয়ে গেছে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছে হয়তো আলেম হয়ে গেছে কিন্তু হুঁস মোটা মোটা বুদ্ধি পুরুষদের মধ্যে আছে নারীদের মধ্যে আছে আর কিছু আছে বড়ই চালাক চতুর লেখাপড়া করেনি কিন্তু এম এ পাশকে বড় বড় শাইখকে ও করবে হ্যাঁ সাইজ করতে পারবে ওর বুদ্ধি দিয়ে তাই না অনেকের উপস্থিত বুদ্ধি খুব বেশি আছে উপস্থিত বুদ্ধি 
তো এই সব আল্লাহ রব্বুল আলমের পক্ষ থেকে সৃষ্টিগত বলছেন ওয়াল আকলু এ আকল সম্পর্কে আকল মানে হচ্ছে বিবেক বুদ্ধি মানুষের বিবেক বুদ্ধি হচ্ছে মৌলুদুন সৃষ্টিকৃত হ্যাঁ মৌলুদ যেমন মানুষ মৌলুদ ভূমিষ্ঠ হয়েছে জন্ম নিয়েছে ঠিক তেমন আকলটি জন্মগত বিষয় যাকে যতটা দিয়ে আল্লাহ পয়দা করেছেন অতিয়া কুল্ল ইনসান মিয়াল আকরে মা আরাদ আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিবেক বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে মানে আল্লাহ দিয়েছেন মা আরাদ আল্লাহ যতটা আল্লাহ চেয়েছেন যাকে যতটা চেয়েছেন এই জন্য অনেকেই হেলিম যথেষ্ট রাখে দিনের কিন্তু একেবারে সাদা সিধে যেখানে সেখানে কেনাকাটা করতে গেলে ঠুকে নেই ঠুকে নেই আর অনেক আছে একেবারে নিরক্ষর লেখাপড়া নেই মূর্খ কিন্তু ওকে কেউ ঠকতে পারে না ও মানুষকে ঠকে পড়ে এত ফাওয়াত না ফিল অকুল মানুষ বিবেক বুদ্ধির ক্ষেত্রে একে অপর থেকে পার্থক্য রাখে এক একজনের অপরজনের সাথে তফাৎ রয়েছে সবাই এক রকম বিবেক বুদ্ধি নয় মেসিলা জাররাতে ফিস সামাওয়াত যেমন আকাশ সমূহে জাররা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা কোনোটা বড় কোনোটা ছোট ঠিক ওই রকমই আকাল ওই উতলাব মিনকুল্লে ইনসামি আল আমালি আল্লাহ কাদের মা তাহুল্লাহ মিনাল মা তাহু মিনাল আকাল আল্লাহ রব্বুল আলম প্রতিটি ব্যক্তিকে যতটা বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন সেই অনুযায়ী তার কাছ থেকে আমল আল্লাহ রব্বুল আলমিন চেয়েছেন জি এই জন্য যার একবার বিবেক বুদ্ধি নেই সে পাগল পাগল কাছ থেকে আল্লাহ আমলে চাননি কলমে উঠিয়ে নিয়েছেন সারা জীবন সে সালাদ করবে না সে আম রাখবে না যদিও তার অভিভাবক যারা আছে বা বাড়ির সদস্যরা আছে চেষ্টা করবে কিন্তু কথা হচ্ছে যে যদি না করে আল্লাহ ধরবেন না বললাই সাল আখলো ব্যক্তি সাপ মানুষের বিবেক বুদ্ধিটা অর্জিত বস্তু নাই কামাই করা জিনিস না কা একটা সব একটা সব মানে কামাই করা অর্জন করা বা উপার্জন করা উপার্জিত বস্তু না যেমন টাকা পয়সা উপার্জন করে মানুষ পকেটে একটাও টাকা ছিল না দেখা গেছে এক সময় অনেক টাকার মালিক উপার্জন করছে না আকালটা মানুষটা বিবেক বুদ্ধি এসব উপার্জন করার বস্তু নয় যদিও মানুষের অভ অভিজ্ঞতার সাথে কিছু কিছু এ হয় একটু চোখ খুলে কিন্তু কথা হচ্ছে তারপরও আল্লাহ যতটা বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন সেটা হয়তো সুন্দর হবে কিন্তু সেটা মাড়ানো সম্ভব নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা যেভাবে সৃষ্টি করেছেন ওইভাবেই ইন্নামাহ ফজল মিন আল্লাহ তাবারা কতালা এই মানুষের আকল বিবেক বুদ্ধিটা মহান আল্লাহ তাবার কতালার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ আল্লাহর খাস অনুগ্রহ সবই অনুগ্রহ কিন্তু কিছু আছে যেগুলোতে মানুষ নিজে মেহনত করলে এগিয়ে যেতে পারে লেবার হয়ে এসেছিলেন কিছুই জানতেন না গাড়ির স্ট্রেইং ধরতে জানতেন না কম্পিউটার ছুঁতে জানতেন না অন অফ করা জানতেন না কম্পিউটার শিখেছেন গাড়ি শিখেছেন ড্রাইভ করছেন আর কত রকমের কাজ করছেন মোবাইল মোবাইল জানতেন কিছুই জানতেন না ছোট মোবাইলগুলো চালাতে জানতেন না সব শিখলেন এগুলো আল্লাহর অনুগ্রহ কিন্তু সেগুলি মানুষ বৃদ্ধি করতে পারে বাকি বিবেক বুদ্ধি যেটা আঁকলে সেটাকে বাড়াতে পারে না সেটা আল্লাহর সৃষ্টিগত বিষয় দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সবাইকে সমান করেননি দিন দুনিয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাউকে ছোট কাউকে বড় করেছেন ওয়ালাম আর জেনে রাখো আন্ন আল্লাহ ফদ্দল আলে বাদ আবাদ আলাবাদ এ দিন ও দুনিয়া জেনে রাখো যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাদের একে অপরের ওপর দিন দুনিয়ার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন কাউকে ওপরে করেছেন কাউকে নিচে বিভিন্ন স্তর করেছেন দিনের ক্ষেত্র দুনিয়ার ক্ষেত্রে দিনের ক্ষেত্রে প্রথম দিনের ক্ষেত্র হচ্ছে এলম এলমের ক্ষেত্রে সবাই যারা আলেম সবাই একরকম নয় কত তফাৎ রয়েছে হ্যাঁ দিনের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে এলমের পরে আমল আমলের ক্ষেত্রে সবাই একরকম নয় একই মায়ের পেটের ভাই একজন তাহার যুদ্ধ গুজার 
ফরজ তো আছে ফরজ সালাত তো পড়ে তাহার জন্য ইশরাক সালাত দোহা পড়ে সুন্নত রাতে বা নিয়মিত পড়ে আর একজন ফরজ সতর রাতে আদায় করে না ঠিক করে দেখুন আমলের ক্ষেত্রে একজন আখলা খুবই ভালো আর একজন আখলা খারাপ একই মায়ের পেটের ভাই একজন দানশীল আর একজন কৃপণ একটা পয়সা পকেটে বের করতে চায় না আর একজন মার্শাল্লাহ সবাইকে দিচ্ছে দান খেরাত করছে আল্লাহ বাড়াচ্ছে দিনের ক্ষেত্রে দাওয়াতের ক্ষেত্রে তৃতীয় হচ্ছে দাওয়াত এল আমল দাওয়াত সুরে আসরে চারটা কথা রয়েছে তিন নম্বর হচ্ছে অতাওয়া সবিল হাক দাওয়াতের ক্ষেত্রে সবাই সমান না সবাই যদি সমান হইত আর মোদিন অ্যানিভার্সারিতে বা সৌদি আরব থেকে যারাই লেখাপড়া করেছে ইসলাম সম্পর্ক সবাই যদি দায়ী হইতো একই রকমের দায়ী হতো তাহলে দুনিয়ায় বিশাল একটা বিপ্লব চলে আসতো কেউ একেবারে জিরোতে আছে কেউ সামান্য কিছু করছে কেউ টাইম পাস করছে কেউ বেশি করছে কেউ কম করছে বিভিন্ন স্তরে আছে চার নম্বর স্তর হচ্ছে সবর ধৈর্য ধারণ করা ধৈর্যের একটা দিক অটলতা অটল থাকা অবিচল থাকা দুনিয়া কতই গাল দিক আমি পিছ পাবো না আমার কাজ আমি করে যাবো আলহামদুলিল্লাহ করছি কেউ গাল দিয়ে থামাতে পারে আল্লাহ রব্ব যেদিন থামিয়ে দিবেন সেদিন থেমে যাবো আর যে যতদিন আল্লাহ থামাননি ততদিন থামবো না কত গাল দিবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তো প্রস্তুতি আছেন ধরার জন্য আল্লাহ ধরবেন আল্লাহ যখন চাইবেন ধরবেন দুনিয়াতে চাইলে দুনিয়াই ধরবেন আল্লাহর ইচ্ছা আখের আখের ধরে সীমা লঙ্ঘনকারী কিন্তু আমি ধৈর্যের সাথে দাও দিতে থাকবো কত অস্বাভাবিক এই ক্ষেত্রে সবাই সমান না কাউকে একটা গাল দেন চুপ হয়ে যাবে মানুষের কাছে বিতর্কিত হইতে যাবো না বা আলো দায়ী পর্যন্ত বিতর্কিত হইতে চাই না ধরি মাছ না ছুই পানি চাকরিও করি সবাই যেন হাদিয়া তোহফা দেশ সবাই যেন বলে ভালো ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান এরকম বহু হ্যাঁ হুজুর আলেম আছে সবার কাছে ভালো হতে চাই জনপ্রিয়তা এমন কিছু বলবো না যেটাতে মনোক্ষুণ্ণ হয় সব পজিটিভ নেগেটিভ কিছু নয় বেদাত বলবো না শিরিক বলবো না ভুল বলবো না এটা চরমপন্থা এটা খারেজিদের কাজে কিছু বলবো না সব পজিটিভ পজিটিভ যেমন তো বলি জামাত তারপরে যারা বিশাল গ্যাদারিং করতে চায় জামাত ইসলামী এদের কাজ হইলো সবকে জমা করো মলান মদুদি তরিকায় ছিল সব জমা করো মলান মদুদির ক্যাসেট পর্যন্ত আমার কাছে আছে জি অডিও ক্যাসেটের যুগে অডিও ক্যাসেট আছে আমার কাছে দেশে আমার লাইব্রেরিতে আছে এক সময় কয়েক মিনিটের ওতে বলছে যে কথাটি বলেছে আলহামদুলিল্লাহ মেরি জামাত মে হার তবকা কে লোক হ্যাঁ সব স্তরের লোক আছে সব দলের লোক আছে বলছে যে মেরি জামাত মে দেওবন্দি বি হ্যাঁ বেরেলি বি বি হ্যাঁ আহলে হাদিস বি হ্যাঁ ইহা তক কে শিয়া বি আল্লাহ বলছি আল্লাহর কসম করে বলছি আমি কানে শুনেছি এবং আমার কাছে আমার লাইব্রেরিতে কিতাবের সাথে ওই ক্যাসেট রাখা আছে দেশে তো ক্যাসেটগুলি জামো হয়ে যায় আর দেখার ফুরসত তো নাই দেশে গেলে এত ব্যস্ততা থাকে কিন্তু একসময় অডিওর যুগ ছিল তখন আমি মদিনা থেকে নিয়ে গেছিলাম মদিনা ইউনিভার্সিটিতে মার্কাজের সঙ্গীত দাওয়া ছিল একসময় এটা মার্কাজের খেদমতের মুজতম এখন নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে ওখান থেকে অনেক ক্যাসেট নিয়ে গেছিল তার মধ্যে এটা একটা ক্যাসেট ছিল জি তো কি জমা কর তো জমা করলে কি করতে হবে এমন কথা বলতে হবে যাতে কেউ নারাজ না হয় এই জন্য তার সিরুল কোরআনের মাহফিল যে হইতো পাঁচ দিন সাত দিন ব্যাপী চট্টগ্রাম আর কোথা কোথাও আমরা সব পীরের বিরোধী নয় আমরা হক্কানি পীর মানি কে নারাজ হবে যে অসন্তুষ্ট হইতে আসবে যদি ফুরফুরা নারাজ হবে বলছে হক্কানি পীর আপনারা আপনারা তো প্রশংসা করছি চরমা যদি অসন্তুষ্ট হইতে আসবে বলছে আপনার হক্কানি যদি জনপুরী অসন্তুষ্ট হইতে আসে যে কি বললে ভণ্ডপীর বলছো বলছে আপনাদেরকে তো ভণ্ড বলিনি আপনাদের তো হক কানি আপনারা সব ঠিক আছে মাসাল্লাহ বড় হেকমত এ হচ্ছে হেকমত আসলে না এই হেকমত দিয়ে দুনিয়া সুন্দর হইতে পারে টেম্পোরারি আখেরা ধ্বংস হয়ে যাবে আর দুনিয়াও সুন্দর হবে না কিছুটা হয়তো ধোকা খেয়ে আছে 
ধোকা খেয়ে আছে যে টাকা পয়সা যথেষ্ট হয়ে গেছে সব সংগঠন করে টরে কিন্তু ক্ষমতায় গেলো আছাড় দিয়ে ফেলেছে জি ক্ষমতা কোনো দিন এইভাবে বাতিল পন্থায় ক্ষমতায় সে টিকতে দেবে না ইসলামের দোহাই দিয়ে জি দিন দুনিয়ার ক্ষেত্রে দুনিয়ার ক্ষেত্রেও কম বেশি একজন মাস্টার ডিগ্রি করে এসে চাকরি পায় না বেচারা হয়তো অথবা তার হাজার দু হাজার মাসে ইনকাম আছে আর একজন অশিক্ষিত আপনাদের অনেকে আছে অনেকে আছে পাঁচ হাজার এল ইনকাম করে কিছুই জানে না ও আচ্ছা এটা যে আল্লাহ করেন কাউকে ছোট করেছেন কাউকে বড় করেছেন কাউকে সুস্থ কাউকে অসুস্থ হ্যাঁ কাউকে সুখী কাউকে দুঃখী কাউকে ছেলে মেয়ে দিয়েছেন কাউকে নিঃসন্তান করেছেন কাউকে শুধু মেয়ে দিয়েছেন কাউকে শুধু ছেলে দিয়েছেন জাল্লাহ এখানে অবিচার করলো সব কি একরকম করতো কেউ যদি বলে বলছেন আদুলম্বিন হো আল্লাহ যা কিছু করছেন এই যে কাউকে ছোট করেছেন বড় করেছেন দিন দুনিয়ার ক্ষেত্রে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুই সুবিচার নেই বিচার কারণ আল্লাহর কোন এহসানটা করে রেখেছেন যে আল্লাহর উপর আপনার হক আছে বরং আল্লাহ আপনার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এবং আপনার চারপাশে যত নিয়ামত রয়েছে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছেন সমস্ত কিছু আপনি ভোগ করছেন আল্লাহর জমিন আল্লাহ রুজি আল্লাহর দেওয়া আপনার শরীর সুস্থতা সব তো আল্লাহর সব তো আল্লাহর হবে আইয়া আল্লাহ রব্বে কুমা তুকে জীবান কোনটা নিয়ম তুমি অস্বীকার করবে যে কোনটা আল্লাহর নয় আর কোনটার তুমি মূল্য দেবে মূল্য ধরা শুরু করেন বিক্রি করা শুরু করেন তো কেউ যদি আপনাকে বলে যে তোমার একটা কিডনি নেবো এক লাখ রিয়াল একটা পর্যন্ত দিয়ে দেবেন একটা দিয়ে বাঁচতে পারবে একটা চোখ নেব এক লাখ রিয়াল দেবেন হ্যাঁ জিবা আছে ওইটা নিয়ে নেব কেটে নেব এক লাখ রিয়াল চল দেবেন হ্যাঁ আল্লাহ লায়ো কালো বলা যাবে না যারা আল্লাহ জুলুম করেছেন ওলা হাওয়া অথবা আল্লাহ পক্ষ নিয়েছেন হাওয়া ইয়ে হাবে মানে পক্ষপাতিত্ব করা পক্ষ নিয়েছেন যেমন দুনিয়াতে পক্ষ নেই নিজের দলের পক্ষ নিয়ে নেই জুলুম করে দেয় ঘুষ খেয়ে বিভিন্ন স্তরে প্রশাসনে যারা আছে অথবা যারা আদালতে আছে অনেকে ঘুষ কর সমান কাল্লা সুতরাং কেউ যদি বলে ইন্না ফাজল আল্লাহ আল্লাহ মোমিন ওয়াল কাফের সওয়া কেউ যদি বলে যে আল্লাহর অনুগ্রহ মোমিন কাফের সবার ওপর সমান ফাহ সাহেব বিদা তাহলে সে হচ্ছে বিদাতি আল্লাহ মোমিন কাফের সবকে সম্মান করেছে তাহলে সে বিদাতি না মোমিন কাফেরকে সম্মান করেননি আল্লাহ মোমিনকে সম্মানিত করেছেন মহিলা যে আল আল্লাহ কাফের ইন আল আল মোমিনা সবিলা কাফের নিকৃষ্ট আল্লাহর কাছে যদিও দুনিয়ার ধন দৌলত কাফের কি হয়তো বেশি দিয়েছেন ভোগের সামগ্রী বেশি তার কাছে আছে এটাও তার জন্য পরীক্ষা এটাও তার আজাব বেশি হওয়ার কারণ বল ফদ্দল আল্লাহ মোমিন আল কাফের বন আল্লাহ রবিন মোমিনদেরকে কাফেরদের ওপর ফজিলত দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন জি ও তাই আল মা আসি এবং অনুগতকে যে আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলে সে হচ্ছে অনুগত তাই আল্লাহ আসি না ফরমান বিরুদ্ধাচরণকারী যে না ফরমান আল্লাহ না ফরমানই করে আংশিক অথবা পুরোপুরি তার ওপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন না ফরমানের ওপর অনুগতকে কি করেছেন শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন ফজিলত দিয়েছেন ওল মাসুম আলাল মাহজুল আর যেই ব্যক্তি ভুল থেকে সুরক্ষিত মাসুম কবিরা গুনা নেই আলহামদুলিল্লাহ ভুল থেকে বেঁচে আছেন আর এক একটু যদি ভুল হয়ে যায় সাথে সাথে তবা করছেন তো এই নিয়ে বহুবার তবা ইস্তেফার করছেন হ্যাঁ গোনা থেকে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাচ্ছেন আর মাখজুর যাকে আর লাঞ্ছিত করেছেন তবার তৌফিক হয় নে বড় বড় কাবিরা গোনাতে অহরহ গোনা করছে তার ওপর যেই ব্যক্তি মাসুম নেক যেই ব্যক্তি সুরক্ষিত আল্লাহর পক্ষ থেকে পাপাচার থেকে তাকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন আল্লাহ যেটা করেছে আদুলম্বিন হয় এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবিচার কারণ আল্লাহ রব্বুল আলম কিন্তু যে ব্যক্তি পাপি তাকেও ভালো হওয়ার ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন যে কাফে তাকে ইমান আনার ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন যেই ব্যক্তি পাপ থেকে মুক্ত থাকছে পাপ করেন না সেই ব্যক্তিকে পাপ করারও ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন কিন্তু সে করে না সেই জন্য তাকে আল্লাহ রব্বুল শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবিচার যেমন আপনাদের এখানে দিন শিখার জন্য বসার ক্ষমতাটা নিজের ক্ষমতা কিন্তু স্বাধীনভাবে এসেছেন 
بدنی آسنی اللہ رب العالمین فرشتہ دی و جن دی شادین وابی ایسے چند تیمونی آپ نہ رکھو نو پاپی رجے گاڑ نہ دیتے بڑھتے ہیں اور نے کہ پاپی آڑ نہ دیتے چھکے تشکل چھے تا دیر خموتا دیوات سے جیکن در آس تو دن سیکھتو ای جن اللہ رب العالمین شو ویچار کرے چھن جی جا کی چھو کرے چھن شو جی ہوا فضل ہو اللہ رب انگر ہو یوتی مئی ایسا جا کے چان اللہ دین و یمنا مئی ایسا جا کے چان اللہ بادہ دان کا توفیق اللہ رب العالمین सब किस आल्लर सृष्टि मालिक के आल्ला जिन सृष्टि तीन मालिक ना हाँ अरे आमा के आपना के जो टाका दस से तो आमानो असल तो आल्लर दान होता है किंतु आल्ला रब्बुल आलमी ने पीठी पीते मानुष जो तो मखलूक कातो अथवा मानुष रक्षा से जैसा भी नियमों ताजे सब कार नलिल्ला सब आल्ला सब आल्ला शुद्धन आल्ला र अर काव के दस रियल दी काव के पांच रियल दी अर काव के नाद दी मन बाजार पर किचु आचे मैं अपने कुन ऐसा ना चीज आपने के दी थी अबे आमिके अब दिलाम पांच जन के दिलाम ना अधर के दिलाम ना बजाय कैसे ना यहाँ मन तो नहीं जा अपना रोधी कर चिलो समान समान अर आपना के कम दी दिलाम इधर जितने मानोशेर खेतरे हमारे कैसे दुई कप चाह आते हैं हम यह कप खिलाएं मैं कप अपने दिन कौन एक जन के दिए देना पूछिए तो अभिचर कर लें सवाई की दी तो है बोला रोधी करा चलेगी ना तार बुल आलमीन बोली लाहिर मसलूल आला तार को रे बोलते हैं जे जे कौन मुस्लिम है रहिता कंकी हुई तो हवे उपदेश दी तो हवे कुल्लन कामन बांग्लादेश शुद्ध नसीहत माने उपदेश ना इटा सीमित औरत हो नसीहर एक ता दिखो छे और थेर उपदेश दो नसीहर एक ता दिखो छे हेता कंकी होवा माने कुल्लन का मना करा शार्बिक मंगल का मना कर रहे शुत्रण क्यों जिद पौरा मर सोचाए जब आमर छेले टा के पौड़ा बो कौन माद्रा से पौड़ा बो ओमोक माद्रा से पढ़ानो जा� आर्शित हो से बेदाती मात्रा सा ताले अमार दायित्व की नवीस सस्म बच्चा अल मुस्ताशारो मोता मनु जार का से परामर्शो नवा हाई शे व्यक्ति हो चे आमानुदार तारों पर आमानुत न्यस्तो आचे शे जो दी बोले बेदाती मात्रा सा के सही आकी दर मात्रा से जे कियानुत कर लो खायन जे विश्वास घातु पता बस दर्शन ना अलग कर आर बोले दिलाम आ की छुपी दाता अच्छी आ तो जाग गबू लेती ना ना सुई आ की इधर पढ़ा चंट ठीक अच्छे ना मोटी ना जाइज ना ख्यान फिर से जब ये व्यक्ति जो देर कुम काज करे तो जे क्यों करूँ ना क्या नामी कोरी आरोनो क्यों करूँ अल मुस्ताशारो मोता मन ये वो आदेनु नसीह दिन होते हैं खैर खै आमर में के वेदाती मादरा सही पढ़ा वो ना ताले आपना के किकुरे बोल बोल जेखा ने वेदाती मादरा सही शिक्षा ना भी पढ़ा मुझे ना अल्लाह जना उजार तो अवश्य दान करें किंतु जरा दुनियादार तादेक को था लाता है अल्लाह तादेक के लांची तो करो जरा दुनियार गरुजे दिन के कुर्बानी करें दिसे जवाई कुछ � निजर हेले दोष गोपन करता है, पौरेर हेले तिल के ताल करे दोष बिर कुत्ता है, ये तो नहीं आता, ये अल्लाह का चल लंचितो, जी, शे लंचितो अल्लाह दुनिया ते ही करो, और तो आखिर तो आवश्य कर बिता दे रखे, जी, वाला यह लो अंतक तुम्हान नसीहत अलील मुस्लिमीन आर हालाल नॉय मने हराम हराम जे हे मानुष कोल्लन कामोना की गोपन रखने तुम्हें कोल्लन कुत्ती पार भी परमर्शो चाइ ची तुम्हारे कासे देखने देशों ना चाइ ची अर्थमी ताके मिसगाइड कर दिले हैं भूल बुझिए दिले ताहले तुम्हें तार हेता कंखी होले ना तार कोल्लन कामोना कोले ना कोनो मुस्लिमेर जन्नो नसी होतु उपदेश अथवा कोल्लन कामोना क इतना सार्विक जीवन है, 
সার্বিক জীবনে একটা লোক অপরিচিত এখানে এসছে আর আসার পরে বলছে যে ভাই এখান থেকে খোবার যাব একটু রাস্তাটা দেখি তো আপনি চেনেন রাস্তা আমি জানি না কেন করলেন আপনি খের খাই করলেন না দিন উন্নাস ইহা দিন হচ্ছে মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী হন আপনি হিতাকাঙ্ক্ষী হইলেন না সে মুসলিম বর রহিম ওফা জেরহিম সে ভালো মানুষ হোক অথবা পাপিষ্ট হোক এমন কি ফাঁসেক মুসলিম হইলেও তার হিতাকাঙ্ক্ষী হইতে হবে বেদাতি মুসলিম হইলেও হিতাকাঙ্ক্ষী হইতে হিতাকাঙ্ক্ষী মানে কি তার বেদাত কি বেদাত বলতে হবে না বেদাত কি বেদাত বললেই তো সংশোধন করবে শিরিকে শিরিক বললেই তো সংশোধন করবে পাপির মুসলিম পাপির হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া হচ্ছে যে তাকে জাহান নামে যেতে দেবো না সুতরাং তাকে হেদায়ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব বে নামাজি কে নামাজি বানাবার চেষ্টা করব মাজার পুজারিকে তৌহিদ বাদি বানাবার চেষ্টা করব শিরকে তবা করাবার চেষ্টা করব মিলাদি কে আমি বেদাতি যতগুলি আছে নিয়ত পড়ে আর কত কি বেদাত করে হ্যাঁ সবে মেয়েরা যা সবে বরাত করে তাদেরকে বেদাত মুক্ত করার চেষ্টা করব এটা হচ্ছে কল্যাণ কামনা নাসি হ্যাঁ ফি আমার দিন দিনের ক্ষেত্রে ফমান কাতামা কেউ যদি হিতাকাঙ্ক্ষী না হয় গোপন রাখে জানছে যে এটা ভুল তারপরে বলবো না চটে যাবে বলবো না হ্যাঁ মানুষের মধ্যে একটা কি হবে হ্যাঁ কি হবে তাদের হ্যাঁ ঘৃণা আমার আপনার ঘৃণা হবে অথবা আমি সমোচনার পাত্র হব হ্যাঁ এইরকম বিভিন্ন অজুহাত রয়েছে আমরা বিরহ স্বার্থে সবকে একসাথে করতে চাই একসাথে করতে চাই মানে শিরিক বেদাত সবকে একসাথে করবেন না তৌহিদের ভিত্তিতে সন্ন্যার ভিত্তিতে একসাথে করবেন আসো একটা সেন্টার পয়েন্ট আছে আমি তৌহিদের বাইরে থাকবো না তুমিও তৌহিদের বাইরে থাকবেন না আমিও বেদাতে থাকবো না তুমিও বেদাতে থাকবেন না আমিও সন্ন্যাতের অনুসারী হবো তুমিও সন্ন্যাতের অনুসারী হবো আমিও তৌহিদের অনুসারী হবো তুমি তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করবে আসো তালা এলা কেলে মতিন সবাইনা একটা সেন্টার পয়েন্টে আল্লাহ আসতে বলেছেন কোরআনে কেরিমে জি কেউ যদি গোপন করি নসি হাকি হেতাকাঙ্ক্ষী হওয়াকে দরদি হওয়াকে কল্যাণ কামনা ফাঁকা দাসাল মুসলিমিন তাহলে সে প্রতারণা করলো মুসলিমদের সঙ্গে ধোকাবাজি করলো সে ধোকাবাজ অমান গাসাল মুসলিমিন আর কেউ যদি মুসলিমদের সাথে প্রতারণা করে ধোকাবাজি করে ফাঁকা গাসার দিন তাহলে দিনের সাথে সে প্রতারণা করলো দিনের সাথে সে খেয়ানত করলো অমান গাসার দিন আর কেউ যদি দিন ইসলামের সাথে কেউ প্রতারণা করে বা ধোকাবাজি করে খেয়ানত ফাঁকাত খান আল্লাহ বা রসুল আহু আল মোমেনিন তাহলে সে আল্লাহর সাথে খেয়ানত করলো রসুল উল্লাহ সাহেবের সাথে খেয়ানত করলো এবং মমিন মুসলিমদের সাথে খেয়ানত করলো তার একটি ভুল কথার জন্য একটি হক কথা লুকিয়ে দেওয়ার জন্য কত লোক যে বেদাত করে ফেললো কত লোক যে বেদাতি মাতার সাথে ছেলে মায়েদেরকে ভর্তি করে দিল খেয়ানত করলো না আল্লাহর সাথে খেয়ানত কারণ বিভ্রান্ত হলো ও ওর ছেলের মেয়েরা আর রসুর উল্লাহ সাথে খেয়ানত সন্নত শিখতে পারলো না বেদাত শিখে আসলো আর সন্নত বেদাত সব একাকার করে আমল করা কি মনে করলো এইটাই ঠিক আছে এটা হচ্ছে বৃহৎ উদ্দেশ্যে হ্যাঁ ঐক্যে ডাক দেওয়ার উদ্দেশ্যে এইরকমটা করা যেমনটা এক্সচেঞ্জ যদি করে বলে আর মোমিনদের সাথে খেয়ানত করলো কারণ কত লোক যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল তারপরে বলছেন আল্লাহ তাবারা কোয়াতাল সামিউন বাসির আল্লাহ তাবারা কোয়াতালা সর্বশ্রোতা সব কিছু শোনেন এবং সর্বদ্রষ্টা সব কিছু দেখেন সামিউন সব কিছু শোনেন আলিমুন সর্বজ্ঞ সব কিছুই জানেন এগুলি কোরআনে কেরিমের বেশ কিছু আয়াতে রয়েছে যেমন সুরা হজে আল্লাহ বলছে ইন্ন আল্লাহ সামিম বাসি নিশ্চয় আল্লাহ সব শোনেন সামি আর বাসি সব কিছুই দেখেন সুরা বাকার আয়াত নম্বর একশো একাশি তো রয়েছে ইন্ন আল্লাহ সামিউন আলিম নিশ্চয় আল্লাহ রবার সর্বস্বরতা সব কিছু শোনেন আর সর্বগ সব কিছুই জানেন এরকম আরও আয়াত রয়েছে ইয়া দাহু মৌসু তাতান আল্লাহর দুই হাত উন্মুক্ত খোলা উদার হস্তে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কি করছেন মানুষকে শুধু মানুষকে না সমস্ত সৃষ্টি জগৎকে তিনি রেজিক দিচ্ছেন যে ও কাইমিন দাবিল রিজকা আল্লাহ কত শত মখলুকাত আছে সৃষ্টি আছে আরে মানুষ তোমরা তো আই ইনকাম করতে পারো আর তোমরা তো সঞ্চয় করে বছরকে বছর খাবে এতটা জমা করে রাখতে পারো চাল ডাল ইত্যাদি টাকা পয়সা একশো বছর খাবেন এমনও লোক আছে পয়সা পয়সা টাকা পয়সা জমিয়ে রেখেছে 
কিন্তু এমনও জীবজন্তু আছে পশু পাখি আছে লাত আহমেল ওরিস কাহ কালকের জন্য কিছুই রাখেনি পাখি দেখেন বাসাতে আসে পেটে করে ইটি নিয়ে আসে রাতে সকাল হইতে হইতে হজম আবার বেরোবে আবার খুঁজবে রুজি আল্লাহ ইয়ারজ কহা আল্লাহ রিজিক দার করে এমন কি মানুষ যখন একেবারে শিশু মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে তারপরে তার তাহলে রিজ কাহা মুখেও নিতে পারে না যদি তাকে স্তন্যটা তার মুখে ঢুকিয়ে না দেওয়া হয় বা দুধের ফিডাটা ঢুকিয়ে না দেওয়া হয় তো ওইটাও পারবে না আল্লাহ ইয়ার জোকহা আল্লাহ তার জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন যেমনই বাচ্চা তার আগে কিন্তু একটু দুধ পাওয়া যাচ্ছিল না মায়ের স্তনে কিন্তু যেমনই বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হলে এখন দুধ লাগবে তখন স্তনের দুধ নামা শুরু হয়ে গেছে সুহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহর বললাম দুই হাত কি উদার বা প্রশস্ত উন্মুক্ত এই আয়াতটি রয়েছে সুরায় মায়ের দ্বারা এখনো চৌষট্টি বলি আদাহ মগুসু তাতান ইহুদিরা আল্লাহকে কৃপণ বলতো ইদুল্লাহ মকরুল্লাহ ইহুদিরা সবচেয়ে বেশি গজব প্রাপ্ত আল্লাহ মকজুব আলিমের জন্য আল্লাহকেও ছাড়েনি তারা গাল দিতে রসুরুল্লাহ সাল্লামকেও তো খুন করতে চেষ্টা করেছে হ্যাঁ কয়েকবার চেষ্টা করেছে কাদে আলিম আল্লাহ আন্নাল খালকা ইয়াসুন আহু আল্লাহ ভালো করে জানেন যে সৃষ্টি জগতের বহু মানুষ আল্লাহর নাফরমানি করবে কাবলা ইয়াখলু তাদের সৃষ্টি করার আগে জানেন সৃষ্টি করার আগেই জানেন যে এই ফেরাউনটাকে সৃষ্টি করলে কি করবে আবু ঝালকে সৃষ্টি করলে কি করবে সাইছে না যত যুগে যুগে কাফের এসেছে আর আছে আর আসবে সবার সম্পর্কে আল্লাহ সৃষ্টি করার আগেই জানেন তো কেন সৃষ্টি করলেন তাহলে কাফের কালা করতেন না এটা আপনার কথা না আল্লাহর সৃষ্টি তো আল্লাহর হেক মতো রয়েছে রহস্য রয়েছে এল মহ নাফেজুন ফেহিম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মহাজ্ঞান তাদের ক্ষেত্রে হ্যাঁ বাস্তবায়িত হয়েছে মানে যেমনভাবে জানেন তেমনটা হয়েছে আবার এটা হয়নি যে জানা ছিল একরকম আর উল্টো হয়ে গেল যেন আমাদের ক্ষেত্রে হয় না হয় না জানা ছিল যে এই লোকটা তো মার্শা আল্লাহ ভালো আমার ধারণা ছিল এই লোকের মতো কোনো লোক নেই অমায়িক মানুষ কিন্তু আসলে বাস্তবে কিছুদিন পরে উদ্ঘাটিত হইল জানতে পারা গেছে লোকটা তো ভালো না হচ্ছে না হচ্ছে না আল্লাহর ক্ষেত্রে এটা নয় ফেলাম এমন আহ এল মহফিহিম তাদের সম্পর্কে আল্লাহ যে জানেন এটা বাধা দেয়নি আল্লাহকে আন হাদাহুল ইসলাম যে তাদেরকে ইসলামের জন্য রাস্তা দেখাবেন ইসলামের হেদা দিকে হেদায়ত করার জন্য রাস্তা দেখাবেন জন্য নবী রসুল পাঠাবেন আবু জাহলের কাছে নবী পাঠাননি আল্লাহ তো জানে যে আবু জাহল কোনো দিনই মান নিয়ে আসবে না তারপরও নবীকে পাঠিয়েছেন যে ওকেও হেদায়ত করার চেষ্টা করো আবু তালেব কোনো দিন হেদায়ত হবে না আবুল হাব কোনো দিন হেদায়ত হবে না আল্লাহ জানছেন তারপরও রসুল উল্লাহ সাল্লামকে কি একদিনও নিষেধ করেছেন যে এদেরকে বলবে না কোনো লাভ নেই না কখনো না ফেরাউন আরও স্পষ্ট এটা ফেরাউন সম্পর্কে আল্লাহ জানেন না যে কোনো দিন ইমান নিয়ে আসবেন না তারপর হচ্ছে এজ হ্যাব হ্যাঁ এলা ফেরাউন যাও মুসা ফেরাউন কাছে যাও এন্নাহু তাকা আসে বড়ই সীমা লঙ্ঘন করেছে তাগুত আল্লাহ সেটা বলে ছেড়ে দিচ্ছেন না আল্লাহ জানছেন যে যতই নরম ভাষা বলো তাও কাজ হবে না তারপর হচ্ছে ফাকুলা লাহু কৌলান লাইয়ে না দুই ভাই যখন যাচ্ছেন তখন দি বছর দে অন্য আয়াতে এটা রয়েছে দুই ভাই যে নরম ভাষায় কথা বলবে বড়ই শ্রদ্ধা হিতার আমের সাথে জি তো আল্লাহ রব্বের কাজ আল্লাহ করেছেন নবীর কাজ নবী করেছেন আর ফেরাউন ফেরাউন কাজ করেছে তার ক্ষমতা ছিল হেদায়তের কিন্তু হেদায়ত তো চেষ্টা করেনি সে চেষ্টাই করেনি সে অমান্না বেহি আলিহিম এবং আল্লাহ রব্বর তাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন কারামান অযুদান যারা হেদায়ত হচ্ছে তাদের উপর আল্লাহর বিশেষ এহসান অনুগ্রহ রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে সেটি অনুগ্রহ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সেটি জুদ মানে আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত সেটি হেদায়ত করেছেন ও তাফাদ্দুলন কাছাকাছি সবগুলির অর্থ কারামান ও জুদান ও তাফাদ্দুলন এগুলির অর্থ কাছাকাছি সব অনুগ্রহপূর্বক ফলাহুল আহমদ সুতরাং আল্লাহ রব্বুল যাবতীয় প্রশংসা একটি আর বিষয় রয়েছে ছোট্ট সেটা হচ্ছে মানুষ যখন মৃত্যু মুখে পতিত হয় তখন মানুষকে তিন রকমের সুসংবাদ দেওয়া হয় তিন শ্রেণীর মানুষকে তিন রকম সুসংবাদ দেওয়া হয় মানে এক এক একজনকে তিন রকম নয় তিন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে তিন শ্রেণীর 
মানুষ রয়েছে কাউকে এই রকম সুসংবাদ দেওয়া হয় কাউকে ওই রকম কাউকে ওই রকম তিন রকম সুসংবাদ দেওয়া হয় বলছেন ও আলম জেনে রাখো আন্নাল বেসারা তাইন্দাল মতে সালাস ও বেসারাত এ মৃত্যুর সময় যখন মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হয় তখন তিন ধরনের সুসংবাদ রয়েছে মানব জাতির জন্য ইয়কালো এক শ্রেণীর মানুষকে বলা হয় আবশেরিয়া হাবিব আল্লাহ হে আল্লাহর প্রিয় আল্লাহর দোস্ত সুসংবাদ নাম বেরেজ আল্লাহ আল্লাহর সন্তুষ্টির যে আল্লাহ তোমার উপর রাজি আছেন ওয়াল জান্না এবং জান্নাতের সুসংবাদ তোমার জন্য আল্লাহ তোমার রাজিও আছেন এবং তোমার জন্য আল্লাহ জান্নাত অবধারিত করেছেন এই সুসংবাদ নাও এটা সবচেয়ে ভালো মানুষ যারা সবচেয়ে ভালো মমিন তাদের জন্য এই সুসংবাদ ওই কালো আর কাফের আর মুসলিম সমাজে যারা জাহান্নামি অস্থায়ী জাহান্নামি আর মুসলিম সমাজে যারা স্থায়ী জাহান্নামি মানে কাফে ধরুন ইমান ভঙ্গ করে দিয়েছে তাহলে মুসলিম সমাজেও দুই রকম জাহান্নামি হবে এক স্থায়ী জাহান্নামি হবে যারা ইসলাম ভঙ্গ করেছে বড় শিরক পরি করে নাস্তিক তারপর বড় শিরক করে মারা গেছে আর যারা বিভিন্ন পা বড় বড় কাবিরা গোনা করেছে আর তবা করেনি তাদেরও অস্থায়ী শাস্তি হবে তো এই রকম লোকদেরকে কাফেরদের কে বিশেষ করে আর কাফেদের পিছন পিছনে যারা চলেছে তাদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হবে এটা আবার কুসংবাদ মন্দ সুসংবাদ কোরআনের ভাষায় বা হাদিসের ভাষায় ফবাশির হুমে আজাবিন আলিম তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও তো শাস্তির আবার সুসংবাদ হয় নাকি এটা হচ্ছে ভাষার অলঙ্কার এটা কি ভাষার অলঙ্কার ছেলে মেয়ে আছে কার ছেলে আছে ছেলে মেয়ে আছে না কোনো সময় ছেলে মেয়ে খুব কষ্ট দিয়েছে বা রাগ মানে মানে এমন কিছু করেছে যাতে রাগ হয়ে গেছে ধরেন তখন মহিলারা বেশি বলে পুরুষরাও বলতে পারে বাপও বলতে পারে যে আই তুই তোকে মজা দেখাবো হ্যাঁ আই তুই তোকে মজা কিসের মজা মাইটটা আবার মজা নাকি এটা ভাষার অলঙ্কার তোকে মারবো না বলে আয় তোকে মারবো একজন বলে আরেকজন বলছে আয় তোকে মজা দেখাবো কোনটাতে বেশি ই আছে কোনটাতে মজা দেখাবো হ্যাঁ বোঝা গেছে না ভাষাগত অলঙ্কারও আছে তার সাথে ওতে ওকে কষ্ট আছে আরে এমন মার দিবে যে ওই মানে খারাপ মজা তো এই রকমই কাফের মুশরেকদেরকে ওই কালো বলা হবে আবশ্বের আদু বল্লা হে আল্লাহর দুশ্মন সুসংবাদ নাও কিসের বেগাজাবিল আল্লাহর গজবের আল্লাহর ক্রোধ আল্লাহ সব সময় রেগে তোমাদের উপর অন্যার জাহান নামের সুসংবাদ নাও জাহান নামের সুসংবাদ আগুনের সুসংবাদ তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ যাদের নেকিও আছে গোনাও আছে নেকিও আছে গোনা আছে কিছু শাস্তি অস্থায়ী অথবা হিসাব হবে কিন্তু আল্লাহ তার রহমতে মাফ করে দেবেন দুই রকমই হবে যাদের গোনা আছে ইনশা আফান হো আইনশা আজাব হো যেমন ওবাই দেবেন সামিদ রাজি আল্লাহ তার হাদিস রয়েছে আল্লাহ চাইলে মাফ করে দেবেন আল্লাহ চাইলে শাস্তি দেবেন যারা গোনাহার বোঝা নিয়ে মারা গেছে যার দেখবেন যে নেকি অনেক আছে অন্তরে সততা আছে মাফও করে দিতে পারেন আবার শাস্তিও দিতে পারেন কবর থেকে শুরু হবে এই শাস্তি ওই মৃত্যুর সময় থেকে আর তারপরে জাহান নাম পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে অনেক মুসলিম জাহান নামে চলে যাবে কবর আজাব দিয়েও মাফ হবে না হয়তো বলা হবে তৃতীয় শ্রেণীর মানুষকে আবশেরি আবদাল্লাহ হে আল্লাহর বান্দা যেহেতু সে আল্লাহর বান্দা ছিল কিন্তু নাফারমান বান্দা ছিল না হে আল্লাহর বান্দা সুসংবাদ নাও কিসের জান্নাতের জান্নাত আছে কিন্তু বাদাল ইন্তেকাম প্রতিশোধ নেওয়ার পর বাদাল ইন্তেকাম মানে বাদাল আজাব শাস্তির পরে শাস্তির পরে কি শাস্তি বিভিন্ন রকম সার যেমন বললাম কবর আজাবের শাস্তি হইল মরণের সময় হ্যাঁ মরণের কষ্ট যন্ত্রণা এছাড়াও ফেরেস তাদের ধমক আর তারপরে জাহান্নাম পর্যন্ত জাহান্নামের রাজা হইতে পারে হাসরের মাঠে ঘামে হাবু ডুবু করেছে আর কত কষ্ট পেয়েছে তারপরে হাজা কৌল ইবন আব্বাস এটি হচ্ছে প্রখ্যাত সাহাবি আব্দুল্লা ইবন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালান রুক্তি তাহলে এটি হাদিস নয় তবে মরফু হাদিসের হুকুমে কারণ সাহাবি নিজের পক্ষ থেকে মন গড়ায় এমন কথা গাইবি কথা বলতে পারেন না যে মানুষের প্রত্যেকের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিন ধরনের সুসংবাদ হয় কাউকে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর জান্নাতের সুসংবাদ কাউকে আল্লাহর গজব আর জাহান্নামের সুসংবাদ আর কাউকে কিছু শাস্তি পানিশমেন্ট পাবে তারপরে জান্নাতের সুসংবাদ জান্নাত পাবে কিন্তু হ্যাঁ কিছু 
আদা খেয়েছো স্বাদ পেতে হবে আদা খেয়েছো স্বাদ পেতে হবে তারপরে জি এখানে আজকের আলোচনা শেষ হইল ও সাল্লাহ সাল্লাম আলা নবী আনা মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি ওসাহি আজমাইন